Hello everyone, welcome to my channel 100% Concept Clear. So, in this video, Madras University Institute of Distance Education order MBA first semester order previous year question papers. So, in this video, we have an accounting for managers subject in December 2021 question paper. So, we have part C, that is 10 marks. So, we have a 22nd sum. So, question is. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet from the following trial balance of Mr. M. Madan as at 31-12-2006. So, we will give trial balance information. So, this is the trading account and profit and loss account and balance sheet. So, this is the three. So, trial balance is debit balance and credit balance. So, now we will note first the items that we will go to the account. So, now we will note the first item. So, let's see the first debit side. So, purchases are trading account. Then, data is balance sheet and pensioner is balance sheet. And interest is P&L account. And rent and insurance is P&L account. And trade expenses are trading account. And wages are trading. So, sales return is trading. Then, opening stock is trading. And drawings are balance sheet. And salaries are profit and loss account. And advertisement is profit and loss account. Then, business premises are balance sheet and cash at bank are the balance sheet. Now, let's look at the credit side. Credit side is capital, so capital is balance sheet. So, next one is returns. So, here is credit side returns. So, this is the purchases return. Because purchases amount is the debit side. So, the purchase return is the purchase side. So, the minus amount is the credit side. That is the sales amount. So, sales amount is the debit side. So, sales return is the debit side. Because sales return is the minus amount. So, that is the minus amount. So, we will put the debit in the debit. So, we will put the debit in the debit. So, returns in the trading account. We will put the purchase return. Next, sales in the trading. Then, credit as in the balance sheet. And, bills payable in the balance sheet. We will put the additional information in the adjustment. So, let's see. So, if you look at the adjustments, there are two items in the adjustment. So, first one is stock on hand on 31-12-2006, 90,000. So, we have the closing date. So, this is the closing stock. So, this is the closing stock in the trading account and the balance sheet. Next. Provide depreciation at 10% on machinery and 5% of business premises. So, there is a depreciation. In the depreciation amount, there is a P&L account and balance sheet. Next, there is outstanding expenses. So, rent is put. Rent amount is P&L and balance sheet. Then, wages is put. This is trading and balance sheet. Next, prepaid insurance. So, this is P&L and balance sheet. Next, there is data for doubtful debts. 5% So, this is P&L and balance sheet. So, now, we will note the information in the account. Now, we will open the trading and P&L account. So, let's see. Trading and profit and loss account of Mr. M. Madan for the year ended 3112 3112-2006. So, we will open the trading and loss account. So, we will note the question in the name. So, we will note the ending date in 21-12-2006. So, now we will see this is the debit side and the credit side. So, in the trading account, the first debit side will be two opening stock. So, opening stock is available. So, opening stock is 60,000. So, we will note this. So, opening stock is 60,000. Now, next to opening stock is purchases. So, purchases are available. So, purchases are 1,50,000. So, that's the note. Also, we have returns. So, this is the purchase return. So, we have to minus the purchase return. So, purchases are 1,50,000. And returns are 2,600. So, that's the note. So, we have two purchases are 1,50,000. And less purchase return. So, this is 2,600. So, let's note. So, 1,50,000 minus 2,600 is equal to 1,47,400. So, now, next to the trading account, we will see what we have to do. So, first, we will note purchases. Next, we will see the trading account, we will see trade expenses. So, trade expenses, 2,670. So, let's note. So, two trade expenses, 2,670. So, let's note. Now, next to the trading account, we will see wages. So, that's 7,000. So, let's note. So, two wages, 7,000 note penny time. Now, next channel is going to be. So, next one is sales return. So, this is the number of credit sales. So, this is the number of credit sales. 
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது அதை நம்ம வந்து நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெபிட் சைடில் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ கிரெடிட் சைடில் பார்க்கலாம் ஸோ கிரெடிட் சைடில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேல்ஸ் நோட் பண்ணோம் ஸோ சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா டூ லேக் ஃபிஃப்டி இருக்குது அண்ட் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை நடித்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் பை சேல்ஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ சேல்ஸ் அமௌண்ட் வந்து டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் லெஸ் சேல்ஸ் ரிட்டன் ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டன் வந்து இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருந்துச்சு ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டன் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் இது வந்து பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இது நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் நோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருந்த எல்லா ஐட்டமும் நம்ம வந்து ட்ரேடிங்கில் நோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஸ்டாக் ஆன் ஹேண்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நைன்டி தௌசண்ட் ஸோ அது வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து கிரெடிட் சைடில் வரும் ஸோ அது வந்து நான் நைன்டி தௌசண்ட் நோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து வேஜஸ் இருக்குது ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதனால இந்த வேஜஸ் செவன் தௌசண்டில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆன்சர் வந்து செவன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ வேஜஸ் கடுத்தது இது ரெண்டும் பிஎன்எல்ல ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் எதெல்லாம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வருமோ ஸோ அதிலுமே நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை வந்து டேலி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிரெடிட் சைட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கிரெடிட் சைடில் வந்து த்ரீ லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து இருக்கு இப்போ டெபிட் சைடில் என்ன டோட்டல் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டெபிட் சைட் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்டி வந்துருக்கு ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து கிரெடிட் சைட் அமௌண்ட்டை விட கம்மியான அமௌண்ட் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பேலன்சிங் ஃபிகர் வந்து டெபிட் சைடில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த த்ரீ லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் இருந்து இந்த வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடச்ச டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி வந்துருக்கு ஸோ இது என்னது அப்படின்னா இது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வந்து டெபிட் சைடில் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கேரி டவுன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஸோ நம்ம வந்து கிரெடிட் சைடில் வந்து டோட்டல் பண்ணோம் ஸோ கிரெடிட் சைட் டோட்டல் வந்து த்ரீ லேக் தேர்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டெபிட் சைடில் டோட்டல் பண்ணோம் ஸோ டெபிட் சைடில் டோட்டல் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து டூ லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் செவன்ட்டி வந்தது ஸோ இந்த ரெண்டு அமௌண்ட்டும் மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி வந்தது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிகர் ஸோ டு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கேரி டவுன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணோம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம இங்கே கிடச்ச கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து இங்கே வந்து ப்ராட் டவுன் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் பிஎன்ஆர் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் கிடச்ச கிராஸ் ப்ராஃபிட்டை வந்து இங்கே வந்து நான் ப்ராட் டவுன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி நோட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்துடலாம் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் வந்து செகண்ட் ஐட்டம் வருது ஸோ ப்ரொவைட் டெப்ரிசியேஷன் அட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் மிஷினரி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ரைமிசஸ் ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷன் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ இப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மெஷினரியில் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் டெப்ரிசியேஷன் ஆட் கால்குலேட் பண்ணோம் தென் பிஸ்னஸ் ப்ரைமிசஸில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ ட்ரை பேலன்ஸில் பாருங்கள் மெஷினரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் பர்சன்டேஜ் பண்ணணும் ஸோ டூ டெப்ரிசியேஷன் மெஷினரி வந்து டென
ஸோ ஆல்ரெடி நான் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஐட்டம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் ஆட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட் வந்து இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கூட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆட் ஆகுது ஸோ அப்போ வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ இது நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ ப்ரீபெய்ட் அமௌண்ட் வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணணும் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி ப்ரீபெய்ட் அப்படின்னா அது வந்து லெஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்மளுக்கு கொஸ்டினில் வந்து ரெண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அதே அமௌண்ட்டில் வந்து ரெண்ட் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட்டு தென் ஆட் பண்ண அமௌண்ட்டில் வந்து நம்ம இன்சூரன்ஸ் வந்து லெஸ் பண்ணி போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொவைட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆன் டேட்டாஸ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டவுன்ஃபுல் டெப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேட்டாஸில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் வந்து டேட்டாஸ் வந்து நைன்டி டூ தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நைன்டி டூ தௌசண்டில் இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ டூ டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ் அமௌண்ட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா டேட்டாஸ் அமௌண்ட் வந்து நைன்டி டூ தௌசண்ட் ஸோ நைன்டி டூ தௌசண்ட் இன்டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸில் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஸோ அது வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் தேர்ட்டி நோட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கடுத்தது ரெண்ட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு சேலரிஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சேலரிஸ் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நோட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அது வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ அட்வர்டைசிங் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து டெபிட் சைடு ஓவர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் சைடில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ கிரெடிட் சைடில் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் எந்த ஐட்டம்ஸும் இல்லை ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இருந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸில் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் எதெல்லாம் வருமோ அது எல்லாமே நம்ம நோட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை வந்து டேலி பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி இருக்குது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டெபிட் சைடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டெபிட் சைடில் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன்ட்டி வந்தது ஸோ அந்த அமௌண்ட் வந்து டெபிட் சைட் ஆக இருக்கிற அமௌண்ட்டை விட கம்மி தான் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வந்து டெபிட் சைடில் வரும் ஸோ இப்போ அதனால் இந்த ஒன் லேக் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டியில் இருந்து நம்ம இதெல்லாமே ஆட் பண்ணி ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்ல ஸோ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் செவன்டி ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நினைத்து மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி வந்தது ஸோ இது என்னது அப்படின்னா இது வந்து நெட் ப்ராஃபிட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நெட் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் போடலாம் ஸோ பாருங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் மிஸ்டர் எம் அண்ட் தென் ஆஸ் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஸோ இந்த சைட் வந்து லைபிலிட்டிஸ் அண்ட் இந்த சைட் வந்து அசெட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயே பார்க்கலாம் இங்கே என்ன ஐட்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னு ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஸோ க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் தான் நோட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெப்ரிசேஷன் அட் ஆன் மெஷினரி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ மெஷினரி வந்து பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம் ஸோ அப்போ இந்த மெஷினரியில் வந்து நம்ம இந்த டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணலாம் ஸோ பாருங்கள் மெஷினரி வந்து நம்மளுக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் டெப்ரிசியே
So, prepaid insurance 300 வந்து நாம் அசர் செட்டில் நோட் பணியிருக்கும். So, இந்த insurance அப்படின்றுவுதும் வந்து expenses தான். So, prepaid expenses வந்து அசர் செய்ல் வரும். So, outstanding expenses liability செய்ல் வரும். And prepaid expenses வந்து அசர் செய்ல் வரும். இப்பன் next general information இருக்கு அப்படின் பார்க்கலாம். So, insurance கட்டது நம்மிலிக்கு வந்து data's for doubtful debts இருக்கு. So, data's அப்படின்றுவுது So, அப்பே, இப்பு நாம் data's அம்மாட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்கு அப்படின் பார்க்கலாம். So, data's வந்து 92,000 இருக்கு. So, இந்த 92,000ல, இப்பே, இந்த 5% வந்து நாம் doubtful debt வந்து minus பண்ணாம். So, data's பண்ணாங்க 92,000 போட்டிருக்கும். இப்பே, next, less doubtful debt. So, இந்த வந்து நாம் எவ்வளோ amount அப்படின் P&L accountல பார்க்கலாம். So, P&L accountல வந்து நாம் doubtful debt வந்து 4,600 கண்டு பிடுச்சிருக்கும். So, இப்பே, இந்த amount நோட் பணிக்கலாம். So, பாருங்க, doubtful debt வந்து 4,600. So, இந்த Sunday data's original amount 92,000ல இருந்து இந்த doubtful debt வந்து minus ஆகும். So, minus பண்ணம்பது நம்மிக்கு வந்து 87,400 வந்திருக்கு. So, இப்பே, next gen இருக்கு அப்படின் பார்க்கலாம். So, adjustmentல அவளோதான் இப்பே, next gen trial balanceல பார்க்கலாம். So, trial balanceல வந்து first debit sale பார்க்கலாம். So, debit sale வந்து data's இருக்கு. So, இது நாம் note பண்ணேட்டோம். Next gen machinery இது நாம் note பண்ணேட்டோம். Next one नम्बरिक drawings रिक्क So, इद वंद नम्ब capital लेंद मैनस पनानो So, capital लेवड़ रिक्क वड़ीं पारंग 1,70 इरिक्क So, अधो नोट पनिकलां So, capital वंद 1,70 नोट पनिकलां So, इप इंद capital लेवंद नम्ब कंटु पुटिच्छा net profit वंद add पनानो P&L account ले कंटु Vocês Vocês So, next we have debit sale and over, credit sale and credit sale and capital are capital, so we have note and next we have credit as and bills payable. So, credit as 160 and bills payable 20, so we have note. So, credit as 60 and bills payable 20, so we have note. Now, we have exchange information and we have to note. So, bills payable is not available in the trial balance and information. So, trial balance and all information is available in the balance sheet. In the adjustment, we have closing stock, so we have to note and we have to note and we have to note. So, on the closing stock, we can note it. So, closing stock is 90,000. So, closing stock is 90,000. So, now we have a question. We have a try balance and adjustment. We have all items in the balance sheet. Now, next one is to tally. So, we can add the first one to the liability side. So, in the liability side, we have 3,8,960. So, now we have to add the next one to the asset side. So, asset sale is added to 3,8,960. So, we have liability and asset. We have one amount. So, we have to tally the balance sheet. So, we have to tally the trading account, profit and loss account. And we have to tally the balance sheet. In this video, if you have any doubt, please tell us in the comments section. If you have any video useful, please like and share your friends. If you have any concept easy, please help us. If you have any related topics, please tell us in the comments section. If you have any concept easy, please tell us in the comments section. And if you have any other topics, subscribe to our channel. Thank you for watching.